আসসালামু আলাইকুম অর্থনীতির দ্বিতীয় ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম আজকের ক্লাসে আমরা দেখব সুযোগ ব্যয় সম উৎপাদন রেখা এবং স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা অর্থনীতির প্রথম পত্রের প্রথম অধ্যায়ের এই পড়াগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল কোয়েশন সহ আমাদের সকল কোয়েশনে এই পড়াগুলো অতি জরুরি তো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে আরম্ভ করব সুযোগ ব্যয় সুযোগ ব্যয় পড়তে গিয়ে আমাদের যা যা জানতে হবে সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদের সহযোগিতার জন্য আগে থেকে কিছু বিষয় লিখে রেখেছি তোমরা দেখো সুযোগ ব্যয় পড়তে চাইলে তোমাকে জানতে হবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম্পর্কে মানে সুযোগ ব্যয় পড়তে চাইলে আমাদের উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা লাগবেই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা ছাড়া আমাদের সুযোগ ব্যয় পড়ার কোনো সুযোগ নেই এরপরে যে অংশটা আমি লিখে দিয়েছি তা হলো যে সুযোগ নিয়েছে তার সুযোগ ব্যয় তো এটার প্রয়োগ দিয়ে আমরা যাবতীয় পড়াটা বুঝে যাব তাহলে সুযোগ ব্যয় পড়তে গিয়ে আমাদের কি লাগবে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা লাগবেই দ্বিতীয়ত আমরা বুঝে নিব যে সুযোগ নিয়েছে তার হলো সুযোগ ব্যয় আচ্ছা তাহলে আমরা একটি চিত্র দেখতে পারি চিত্রের দিকে লক্ষ্য করো এটি হলো একটি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা এই উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অনুযায়ী এম বিন্দুতে ও এক্স পরিমাণ ও এক্স ওয়ান পরিমাণ এক্স দ্রব্য এবং ও ওয়াই ওয়ান পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য উৎপাদন করা যায় এখন তুমি যদি এক্স দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে চাও তাহলে অবশ্যই ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হবে তাহলে আমরা এন বিন্দু অনুযায়ী এক্স দ্রব্যের উৎপাদন বাড়িয়ে ও এক্স টু পরিমাণ করে নিলাম সেই ক্ষেত্রে ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন কমে ওয়াই ওয়ান থেকে ওয়াই টু হয়ে গেল মানে এখন ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন হলো ও ওয়াই টু তাহলে আমরা এখন সুযোগ ব্যয়ের ধারণাটি পরিষ্কার করব সুযোগ ব্যয়ের ডেফিনেশান অনুযায়ী মনে রাখবে কোনো একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য কোনো একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু ছেড়ে দিতে হয় তা প্রথমোক্ত দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয় তোমরা অবশ্যই ডিসপ্লেতে দেখতে পারছ তাহলে আমি পুনরায় এই ডেফিনেশন বলে চিত্রগতভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব সুযোগ ব্যয় অনুযায়ী একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য আমাদের আগের উৎপাদন ছিল এখানে এখন আমরা চাচ্ছি এক্স দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন করব তাহলে একটি দ্রব্যের অতিরিক্ত উৎপাদন পাওয়ার জন্য তাহলে এতটুকু পরিমাণ আমরা অতিরিক্ত উৎপাদন এক্স দ্রব্যের করতেছি অপর দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু কমানো হলো তাহলে অপর দ্রব্যের উৎপাদন এতটুকু কমল এক্স ওয়ান এক্স টু উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে আমাদের ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এর উৎপাদন ওয়াই দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হলো তাহলে একটি দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে অন্য দ্রব্যের উৎপাদন যতটুকু কমাতে হলো তা হলো প্রথমোক্ত দ্রব্যটির প্রথমোক্ত দ্রব্যটি মানে যে দ্রব্যটির উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এক্ষেত্রে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটা হলো এটি কি এক্স দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় নাকি ওয়াই দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় এই কারণে আমি লিখে দিয়েছি যে সুযোগ নিয়েছে তার সুযোগ ব্যয় এই চিত্রের ক্ষেত্রে সুযোগটা কে নিয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে সুযোগটা নিয়েছে হলো এক্স দ্রব্য এই এই বিন্দু অনুযায়ী আমাদের এক্স দ্রব্যের উৎপাদন ছিল ও এক্স ওয়ান আমরা এক্স দ্রব্যের উৎপাদন বেশি করেছি তার মানে সে সুযোগ নিয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সুযোগ নিয়েছে সুযোগ নিয়েছে কে এক্স দ্রব্য তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু পরিমাণ এক্স দ্রব্যের
সুযোগ ব্যয় হলো ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য আমাদের মনে রাখতে হবে সুযোগ ব্যয় পড়তে গিয়ে এই অংশটি হলো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্টুডেন্টদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে বেশি কনফিউজড তৈরি হয় সব সময় মনে রাখতে হবে যে সুযোগ নিয়েছে তার সুযোগ ব্যয় এই চিত্রের ক্ষেত্রে সুযোগ নিয়েছে কে এক্স দ্রব্য তাহলে এক্স দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয় যে অংশটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় এক্স দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু পরিমাণ ওয়াই দ্রব্য নিশ্চয় তাহলে বুঝতে পেরেছ এটি হলো সুযোগ ব্যয়ের মূল পড়ার বিষয় তাহলে আমি একবার আবারও বলে দিচ্ছি আমাদের সুযোগ ব্যয় পড়তে চাইলে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা সম্পর্কে জানতেই হবে এরপর যা জানতে হবে যে সুযোগ নিয়েছে তার সুযোগ ব্যয় এক্স ওয়ান এক্স টু পরিমাণ অতিরিক্ত দ্রব্য আমরা উৎপাদন করেছি এই কারণে ওয়াই দ্রব্যের ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু পরিমাণ ছেড়ে দিতে হয়েছে তাহলে সুযোগ নিয়েছে এক্স দ্রব্য ছেড়ে দিতে হয়েছে ওয়াই দ্রব্য তাহলে এক্স দ্রব্যের সুযোগ ব্যয় হলো ওয়াই দ্রব্যের এতটুকু পরিমাণ নিশ্চয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপর আমরা পড়ব সম উৎপাদন রেখা সম উৎপাদন রেখা এটি একটি বিস্তৃত পড়ার বিষয় কিন্তু তোমাদের প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে এই বিষয়টা আমাদের জানতে হয় সম উৎপাদন এর মানে আমরা বুঝতে পারছি সমান উৎপাদন সম উৎপাদন তার মানে হলো সমান উৎপাদন এই ক্ষেত্রে তোমার যে বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এখানে দুটি উপকরণের সংমিশ্রণ বিবেচনা করা হয় সম উৎপাদন দ্বারা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখানে উৎপাদন সমান আর এই ক্ষেত্রে দুটি উপকরণ বিবেচনা করতে হয় আমরা জানি উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে রয়েছে ভূমি শ্রম মূলধন সংগঠন আর এই উপকরণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল শ্রম ও মূলধন তাহলে সম উৎপাদন রেখায় আমরা দুটি উপকরণ শ্রম ও মূলধনকে ব্যবহার করব তোমরা চিত্র অনুযায়ী দেখতে পাচ্ছ উৎপাদন সম উৎপাদন রেখাটি এরকম আকৃতির হচ্ছে সম উৎপাদন রেখাটি এরকম আকৃতির হচ্ছে এই রেখার যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হয় আর আমরা যেহেতু দুটি উপকরণ ব্যবহার করব একদিকে শ্রম এবং অন্যদিকে মূলধনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে তো আমরা এটা পড়তে গিয়ে ডেফিনেশনটা আগে পড়ে নিব সম উৎপাদন রেখা হলো এমন একটি রেখা সম উৎপাদন রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে সম উৎপাদন রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রতিটি বিন্দুতে দুটি উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পায় দেখো একেবারে সহজ সম উৎপাদন রেখা হলো এমন একটি রেখা যে রেখার প্রত্যেকটি বিন্দুতে দুটি উপকরণের বিভিন্ন সংমিশ্রণ প্রকাশ পাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হবে যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হবে তোমরা নিশ্চয়ই ডিসপ্লেতে এর ডেফিনেশনটি দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমরা বুঝতে পারছি এই রেখার যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হবে আচ্ছা তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে 
যদি যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদনের পরিমাণ সমান হয় তাহলে ভিন্ন ভিন্ন বিন্দু নেওয়ার প্রয়োজন কি এটার বিষয়টা হলো তোমাকে বিবেচনা করতে হবে তোমার অর্থনীতি মূলধনে সমৃদ্ধ নাকি শ্রমে সমৃদ্ধ তার মানে হলো আমাদের মূলধন খুব বেশি পরিমাণে আছে নাকি শ্রমের পরিমাণ খুব বেশি পরিমাণে আছে যে দেশে মূলধনের পরিমাণ বেশি থাকবে সেই ক্ষেত্রে মূলধন নির্ভর উৎপাদন করা হবে মানে উপকরণ বেশি পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করা হবে আর যে দেশে শ্রমিকের পরিমাণ বেশি মূলধনের পরিমাণ কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের শ্রমিকের পরিমাণ বেশি ব্যবহার করা হবে কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ সব সময় সমান থাকবে যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ ধরে নিলাম যে আমি পাঁচ হাজার মন ধান উৎপাদন করতে পারি এর যে কোনো বিন্দুতে উৎপাদন করলে উৎপাদনের পরিমাণ হবে পাঁচ হাজার মন সেই ক্ষেত্রে আমি কি মূলধনের পরিমাণ বেশি ব্যবহার করব নাকি শ্রমের পরিমাণ বেশি ব্যবহার করব যদি দেশে মূলধনের পরিমাণ অনেক বেশি হয় শ্রমের পরিমাণ কম হয় বা মূলধন সহজেই পাওয়া যাচ্ছে শ্রম সহজে পাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা উৎপাদন করব এই বিন্দুতে দেখো তাহলে ও কে ওয়ান পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করে আমরা পাঁচ হাজার মন ধান উৎপাদন করতে পারি এখন এই ক্ষেত্রে দেখো মূলধনের পরিমাণ ও কে ওয়ান আর শ্রমের পরিমাণ ও এল ওয়ান শ্রমের পরিমাণ কম মূলধনের পরিমাণ বেশি কিন্তু যদি আমাদের অর্থনীতি শ্রমের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে আমরা বিবিন্দুতে উৎপাদন করব বিবিন্দু অনুযায়ী দেখো ও এল টু পরিমাণ শ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে আর ও কে টু পরিমাণ মূলধন ব্যবহার করা হচ্ছে এক্ষেত্রে শ্রমের পরিমাণ বেশি আর মূলধনের পরিমাণ কম এরকম সংমিশ্রণ ব্যবহার করে আমরা সমান পরিমাণ উৎপাদন করতে পারি এটি হলো সম উৎপাদন রেখার মূল বিষয় তাহলে আমি একবার করে আবারও বলে দিচ্ছি সম উৎপাদন রেখায় দুটি উপকরণের সংমিশ্রণ বিবেচনা করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এ রেখার প্রতিবিন্দুতেই উৎপাদনের পরিমাণ সমান আমি যদি এখানে আরও অসংখ্য বিন্দু নেই তাহলে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এগুলো দিয়ে উপকরণের সংমিশ্রণ প্রকাশ পাচ্ছে যেমন এই বিন্দু অনুযায়ী শ্রমের পরিমাণ বেশি হবে এবং মূলধনের পরিমাণ কম হবে তোমাকে বুঝে নিতে হবে এ অর্থনীতির ক্ষেত্রে শ্রমের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায় কিন্তু মূলধনের পরিমাণ কম আর যদি তুমি এই বিন্দুতে উৎপাদন করো তাহলে এই ক্ষেত্রে শ্রমের পরিমাণ কম এতটুকু শ্রমের পরিমাণ এতটুকু আর মূলধনের পরিমাণ হলো দেখো এতটুকু এখান থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত তাহলে এটি হলো মূলধন নির্ভর অর্থনীতি আর এই ক্ষেত্রে শ্রম যখন বেশি ব্যবহার করা হবে সেটি হবে শ্রম নির্ভর অর্থনীতি তাহলে এটি ছিল আমাদের সম উৎপাদন রেখার মূল বিষয় এরপর আমরা পড়ব স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা যদিও স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা বা ভারসাম্য দাম ও পরিমাণ আমরা আমাদের চাহিদা ও যোগানোর দায়ে পড়ব কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পড়তে গিয়ে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা এই প্রথমে একটু ধারণা নিতে হয় তাহলে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা পড়তে গিয়ে তোমাকে যা মনে রাখতে হবে সেটি হলো 
আমরা যখন কোনো দ্রব্য বাজার থেকে কিনতে যাই তার মানে আমি দ্রব্যটি চাচ্ছি তাহলে কোনো দ্রব্যের চাহিদা আসে আমাদের কাছ থেকে আর আমরা কি আমরা হলাম ক্রেতা তাহলে চাহিদা আসে আমাদের কাজ থেকে এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে আর আমরা যে দ্রব্যটি কিনছি কার কাছ থেকে কিনছি দোকানদারের কাছ থেকে বা বিক্রেতার কাছ থেকে তাহলে দ্রব্যের যোগান আসতেছে দোকানদারের কাছ থেকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা করতে গিয়ে এতটুকু অংশ তোমাকে মনে রাখতে হবে পাশাপাশি তোমাকে মনে রাখতে হবে এই পড়াগুলো কেবল আমার নিজস্ব টেকনিকে তোমাদেরকে দিচ্ছি এগুলো বইয়ের বাসায় তুমি কোনোভাবেই প্রয়োগ করবে না তো আমরা এই স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থার একটি চিত্র দেখতে পাচ্ছি তো এই চিত্র বোঝানোর আগে আমি এর ডেফিনেশনটি তোমাদের একটু বলে নিব ক্রেতা ও বিক্রেতার পারস্পরিক দাম ঘষাঘষির ফলে যে দামে দ্রব্যটি কেনা বেচা হয় তা হলো স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা তোমরা নিশ্চয়ই ডিসপ্লেতে ডিমিনেশনটি দেখতে পাচ্ছ তো আমরা এর বিশ্লেষণমূলক পর্ব তো চাহিদা রেখা আমরা জানি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয় দেখো বাম থেকে এই ডান দিকে নিম্নগামী হচ্ছে আর যুগান রেখা বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী হয় এই সম্পর্কে বিস্তারিত পড়া আমরা পরবর্তী চাহিদা ও যোগান অধ্যায়ে পড়ব তাহলে চাহিদা রেখা হয় বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী এবং যোগান রেখা হয় বাম থেকে ডান দিকে ঊর্ধ্বগামী একটি ক্রস চিহ্নের মতো আচ্ছা আমরা কি করি দ্রব্যটি বাজার থেকে কিনতে যাই আর এই দ্রব্যটি আমাদের সরবরাহ করে হলো বিক্রেতা তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে ধরে নিচ্ছি আচ্ছা এর আগে বলে নেই মনে রাখবে চাহিদা ও যোগান অধ্যায়ে সব সময়ের জন্য দামকে তুমি লম্বকে বিবেচনা করবে আর চাহিদা ও যোগানকে বহিয়কে বিবেচনা করবে আচ্ছা তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে বাজারে ও কিউ পরিমাণ চাহিদা ও যোগানে এর দাম হলো ও পি নট পরিমাণ মানে এই দামে এতটুকু দ্রব্য বাজারে কেনা বেচা হয় দেখো আমাদের এই দামে বাজারে দ্রব্য কেনা বেচা হয় এতটুকু পরিমাণ এখন কোনো কারণে যদি দ্রব্যটির দাম বেড়ে যায় আমরা জানি দাম বেড়ে যাওয়ার মানে হলো এই দাম উপরের দিকে চলে যাওয়া তাহলে দাম ছিল এতটুকু দাম বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে গেল ও পি ওয়ান পরিমাণ তো এই দামে চাহিদা ও যোগানের বিন্দু আমরা এখন বিবেচনা করব আমরা জানি যদি দ্রব্যের দাম বেড়ে যায় তাহলে আমরা দ্রব্যটি কম কিনতে চাই যদি দ্রব্যটির দাম বেড়ে যায় তাহলে দ্রব্যটি আমরা কম কিনতে চাই তাহলে দেখো তো এই যখন দ্রব্যের দাম বেড়ে গেল তখন চাহিদা হচ্ছে এতটুকু চাহিদা হচ্ছে এতটুকু পরিমাণ পি ওয়ান এ পরিমাণ পি ওয়ান এ পরিমাণ তাহলে দেখো তো চাহিদার পরিমাণ কমে গেল কি না দেখো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ দাম বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এটা হলো চাহিদা রেখা এ রেখা থেকে নিচের দিকে যে বিন্দু পাওয়া গেল দেখো আগে আমাদের চাহিদা ছিল এতটুকু এখন চাহিদার পরিমাণ কমে কেউ ওয়ান পরিমাণ হয়ে গেল তার মানে দ্রব্যের দাম বাড়লে আমরা জানি চাহিদার পরিমাণ কমে যায় তাহলে চাহিদার পরিমাণ হলো এতটুকু বা এতটুকু এই ক্ষেত্রে যোগানের কি পরিবর্তন হলো আমরা জানি দ্রব্যের দাম যদি বেড়ে যায় তাহলে তার যোগানও বেড়ে যায় তাহলে দেখো তো এখন যোগানের পরিমাণ বেড়ে এতটুকু হয়ে গেল নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ তাহলে দাম বৃদ্ধির কারণে যোগান কতটুকু বাড়ল 
देखो जोहान बेड़े एतटुकू हो ग किऊ टू दौरे निल आगे हमारे जोान छो यतटुकु चाहिदा जोान छो यतटुकु एन चाहिदा कमे दाम बृद्धि पवार कारण चाहिदा कमे एतटुकू ग तो जोान बृद्धि पे यतटुकु परिमाण हो ग बजार के द्रव्य आनते चाची एतटुकु बा चाहिदा हलो यतटुकु कंतु दोकानदार मजूद आतटुकु हमें चाची एतटुकु दोकानदार आक बसी ये परिमाण द्रव्यटुकु यल अतृत्य तर मानी हलो यतटुकुमान द्रव्य बजारे अतरिक्त थे द्रव्य कम चाची क्योंकि दोकानदार अनेक बस आभाविक विवेचन कि दोकानदार तक दाम कमिए दिवे क्यों ना यतटुकु द्रव्य तरह से अतरिक्त ना थे जा बिक्री करते पर यह कारण से क्यों कर दाम कमिए दिवे दाम कमे पुनर यही पी नोटे फिर आसम्य अवस्था आर फिर आसबा आर फिर आसले देखो एवं ये अवस्थाटुकु सम्पन्न हलो ये क्यों इटे क्रेता और विक्रेता परस्पर दाम कषाकषिर फले परस्पर तरा दामादामी कर पर यतटुकु परिमाण दाम कमे भारसम्य अवस्था फिर एस एन जदि को कारण द्रव्यटर दाम कमे जाए दौरे निल द्रव्यटर दाम कमे पीन थे पी टू हो ग तर मान द्रव्यटर दाम कमे गल द्रव्य दाम जो कमे जाए तक चाहिदार परिमाण बेड़े जाए मानी हल को द्रव्य दाम कमे गई द्रव्यटी बसि परिमाण बजार के कहते चाय ताहले देखो तो ये दाम कमे जावर कारण पी नर थे पी टू हो जा रण चाहिदा रेखार को बिंदुते जा चाहिदा रेखार ये बिंदुते जा चाहिदा रेखार ये बिंदुते जागे हमारे चाहिदार परिमाण ओ के नट एन चाहिदा बेड़े देखो यतटुकु हो ग निश्चय बुझते पे छो तर मानी कि हलो माना बेड़े गल क्यों थ्री दौड़े निले चाहिदार परिमाण बेड़े गल दाम कमले चाहिदार परिमाण बेड़े पी टू डिपरिमाण गल ओके एन दाम कमे जावर फले जोान कमे जाए दाम कमले जोानो कमे जाए P2 अनुजाई जुगान रेखार को बिंदुते छाद कर बिंदुते देखो आगे हमारे जुगान छो यतटुकु चाहिदा जुगान परिमाण छो यतटुकु कंतु ये बिंदु अनुजाई जुगान परिमाण अनेक कमे गल निल्यू फोर निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो एन देखो पी टू दामे चाहिदार परिमाण अनेक बसी तर मान बसी परिमाण द्रव्य काची कंतु दोकानदार द्रव्य आतटुकु मात्र एतटुकु कम परिमाण देखो यतटुकु परिमाण द्रव्य दोकानदार आन ना जोान आसे दोकानदार हलो दोकानदार एतटुकु परिमाण द्रव्य आ तो आप चाची एतटुकु अनेक बस चाची दोकानदार को द्रव्य दीते कारण तरह से द्रव्य परिमाण कम ता देख तो ये एतटुकु परिमाण मान सी डिपरिमाण द्रव्य क्यों बजारे नहीं मैं आप बोलते परि घाटती इटा हल घाटती घाटती मैं बजारे ये परिमाण द्रव्य नहीं बसि परिमाण चाची क्योंकि दोकानदार आम 
তখন দোকানদার কি করবে স্বাভাবিকভাবে দাম বাড়িয়ে দিয়ে উপরের দিকে চলে যাবে আর যখনই উপরের দিকে চলে যাবে তখন আমাদের চাহিদা কমে যাবে এবং যোগান বেড়ে যাবে এবং পুনরায় ভারসাম্য অবস্থায় ফিরে আসবে এই যে পরস্পর দাম কষাকষির ফলে একটি ভারসাম্য অবস্থা বিরাজ করল ভারসাম্য চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ এবং ভারসাম্য দাম বিরাজ করল এই বিন্দু অনুযায়ী এটিকেই বলা হয়ে থাকে স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা তো এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমাদের ধনতান্ত্রিক ও মিশ্র অর্থ ব্যবস্থায় প্রযোজ্য যদিও এই বিষয়ে সার্বিকভাবে আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে পড়তে হবে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা সম্পর্কে বুঝতে পেরেছ আশা করি আজকের ক্লাসে তোমরা উপকৃত হয়েছ প্রত্যেকের শুভকামনায় আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ